பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய இனிமையான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்மோடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய தலைவர் ஐயா ஜே பி நட்டா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபா தேர்தலுக்காக பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக தமிழகத்திற்கு இரண்டு மூத்த தலைவர்களை கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒருவர் பொறுப்பாளர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் ஐயா அரவிந்த் மேனன் அவர்கள் கேரள கேரள மாநிலத்தை சார்ந்தவங்க மத்திய பிரதேசம் வெஸ்ட் பெங்கால் உத்தரப்பிரதேசம் எல்லா பகுதியிலும் பணியாற்றி ஒரு நீண்ட நெடிய அரசியல் அனுபவம் இருக்கக்கூடியவங்க இரண்டாவது ஐயா பொங்கலடி சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள் முன்னாள் எம்எல்சி தமிழகத்தினுடைய இணை பொறுப்பாளராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலோடு இணை பொறுப்பாளராக இருக்கிறாங்க அதே போல் நம்முடைய தமிழ்நாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் குழு அதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்துடைய துணைத் தலைவர் அண்ணன் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் இந்த பெருங்கோட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர் அண்ணன் கருணாகராஜன் அவர்கள் எல்லா தலைவர்களும் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தினுடைய தேர்தல் பணிமனையை திறந்திருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் பணிமனை நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் முன்னிலையிலே திறந்திருக்கின்றோம் அதே போல இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் வருகின்ற பதினொன்றாம் தேதி பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி நம்முடைய என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை இருநூறாவது தொகுதி சென்னைக்கு வர இருக்கு இன்னைக்கு நூற்றி எண்பத்தி மூன்று தொகுதிகளை கடந்திருக்கின்றோம் இருநூறாவது தொகுதி சென்னையில் நடக்கும் பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி சாயந்தரம் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் நம்முடைய தேசிய தலைவர் நட்டா அவர்கள் சென்னையிலே பங்கேற்பார்கள் அது சம்பந்தமான செய்திக்குறிப்பை தனியாக கொடுக்குறோம் எந்த தொகுதி எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னு தொகுதி கடைசி தொகுதி அதனுடைய நிகழ்வு பல்லடத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பங்கேற்கின்றார் பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் சுமார் மூணு மணி அளவில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பல்லடத்தில் அதற்கென்று தனியாக ஒரு கிரவுண்டை தயார் பண்ணியிருக்கோம் ஐநூற்றி முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் நம்முடைய என் மண் என் மக்கள் யாத்திரையினுடைய நிறைவு விழா அங்கே நடக்கும் ஐந்து லட்சம் இருக்கைகள் தமிழகத்தில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் இருக்கை தான் போட்டிருக்காங்க ஐந்து லட்சம் இருக்கை பத்து லட்சம் பொதுமக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தொண்டர்கள் பங்கேற்க இருக்கக்கூடிய என் மண் என் மக்கள் நிறைவு விழா ஐநூற்றி முப்பது ஏக்கரில் பல்லடத்தில் நடக்கும் பிரதமர் அவர்கள் வருகின்றார்கள் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி குறிப்பாக எலெக்ஷனுக்கு எல்லாருமே தயாராகிட்டுருக்கோம் தமிழக மக்களும் தயாராக இருக்கின்றார்கள் அது மிகப்பெரிய எழுச்சியான ஒரு மாநாடாக நடக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த மாநாட்டிற்கு அந்த பகுதியினுடைய பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளர் அண்ணன் ஏ பி முருகானந்தம் அவர்கள் மத்திய இணையமைச்சர் அண்ணன் முருகன் அவர்கள் அக்கா வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் அந்த பகுதியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் எல்லோருமே ஏற்பாட்டில் இறங்கியிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மற்றபடி பத்திரிகை நண்பர்கள் ரொம்ப நேரமாக காத்திருக்கீங்க நேராக கேள்வி ஆரம்பிச்சிருங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுங்க எல்லா இடமே பார்த்தோம் பிரதமர் அவர்கள் சென்னைக்கு மூன்று முறை வந்திருக்காங்க திருச்சிக்கு ஒரு முறை வந்திருக்காங்க திண்டுக்கல் பகுதிக்கு வந்திருக்காங்க எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்தின் பொழுது தென் தமிழகம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கோயம்புத்தூர் பகுதிக்கு பிரதமர் அவர்கள் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக வரலை கோவை பகுதிக்கு இரண்டரை ஆண்டுகளாக பிரதமருடைய வருகை அரசு நிகழ்ச்சி அங்கே நடக்கலை ஸோ சென்னை தான் லாஜிக்கலாக முடிச்சா இங்கே வைக்கலாம்னு தான் யோசிச்சோங்கன்னா ஆனால் சென்னைக்கு பிரதமர் மூன்று முறை வந்திருப்பதால் பிரதமர் செல்லாத ஒரு புதிய பகுதிக்கு பிரதமரை அழைக்க வேண்டும் என்று கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்களுடைய யோசனை அதன்படி நமக்கு அவ்வளோ இடம் வேணுங்கண்ணா ஏன்னா பார்க்கிங்கே உங்களுக்கு முந்நூறு ஏக்கர் தேவைப்படுது மாநாட்டு பந்தலுக்கு நூறு ஏக்கர் தேவைப்படுது பிரதமருடைய ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங் ஜோன் இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் தேவைப்படுது மற்றபடி டாய்லெட்டு உணவு இதுக்கெல்லாம் இன்னொரு எழுபது ஏக்கர் தேவைப்படும் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ பெரிய இடம் குறிப்பாக அஞ்சாறு பேர் வைத்திருக்கக்கூடிய நிலத்தையெல்லாம் கொடுப்பதற்கு தயாராக வந்தார்கள் அதனால் தான் பல்லிடம் பக்கத்தில் மாதாப்பூர் அப்படிங்கிற பஞ்சாயத்து லிமிட்டில் இவ்வளோ பெரிய இடம் நமக்கு கிடைத்திருக்கு அதை நிரவி சமன் செய்து அங்கே மாநாட்டு பந்தல் போட இருக்கும் ஐயா நான் யார் பேரையும் சொல்லுங்க ஐயா 
குறிப்பாக வேலூர் நாடா பாராளுமன்ற தொகுதியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் போட்டியிட்ட ஏசி சண்முகம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்போதில் ஜெயித்த கதிரானந்த் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு எல்லா மேடையிலையும் சொன்னாங்க ஏசி சண்முகம் அவர்கள் அங்கே பணி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர் எப்பொழுதுமே பணி செய்கிறார் எலெக்ஷனுக்காக பண்ணல மெடிக்கல் கேம்ப்பு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேம்ப்பு அவருடைய பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது கோவிலிருந்து எல்லாம் அங்கே இருக்குது அதனால் ஏசி சண்முகம்னா கூட இருந்தாங்க இது முறைப்படி யார் எந்த தொகுதிக்கான வேட்பாளர் என்பதை நம்முடைய பாராளுமன்ற குழு தான் முறைப்படி அறிவிப்பாங்க ஏன்னா எல்லா கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும்னா எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் அது தவறு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்தந்த கட்சிகளுக்கு அவர்களுடைய பலம் என்ன அவர்களுடைய பலவீனம் என்ன அந்த கட்சி எந்த பாதையிலே செல்ல வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் ஸோ கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்பது ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் அவ்வளோ எளிதாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்பதை முடிக்க முடியாது ஏன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணி அப்படியே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவர்களே தடுமாறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாருக்கு என்ன கொடுக்கறது யார் என்ன கேட்குறாங்க அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இன்னும் நேரம் இருக்குது தலைவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சில தலைவர்கள் மேடைக்கு வந்திருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்களை பொறுத்தவரை அதற்கென்று அகில இந்திய அளவில் ஐயா அரவிந்த் மேனன் அவர்கள் ஐயா பொங்கலட்டி சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள் இன்றைக்கி தமிழகத்திற்கு வந்துட்டாங்க எல்லா விதமான ஃபீட்பேக் ஒப்பீனியன் கிரவுண்ட் லெவல் சர்வே எல்லாத்துக்கிட்டே போய் பேசுகிறாங்க கேட்குறாங்க தமிழகம் எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க நீண்ட நிறைய அரசியல் அனுபவம் இருக்கிறாங்க அல்ல கூட்டணியினுடைய தன்மை அது எப்படி இருக்கும் வருகின்ற காலத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் யாரெல்லாம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ எல்லாரும் இணையத்தான் போகிறாங்க இந்த கூட்டணிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் எல்லா பெரிய கட்சிகளுமே தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாங்க பிப்ரவரி கடைசி பிப்ரவரி கடைசி பிப்ரவரி கடைசி ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா எல்லோருக்கும் தெரியும் தமிழகத்திலே கூட்டணி என்பது மிக வேகமாக ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால் யாருமே போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தேர்தல் எப்போ நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தேர்தல் டிசம்பர் ஜனவரியிலே ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி தொகுதி பங்கீட்டிலிருந்து ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து எதிர்கட்சிகளிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை போல வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய கட்சியிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் எண்டு வரைக்கும் எல்லா கட்சிகளும் பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் எல்லா கட்சிக்கும் தெரியும் பிரதமர் அவர்கள் ஆட்சி அமைக்கும் போது உறுதி அதனால் ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் யார் இருப்பாங்க யார் இருக்க மாட்டாங்க நட்டாஜி வரும்போது கொஞ்சம் சொல்கிறோம் பார்ப்பீங்க மோடிஜி வர்றாங்க இருபத்தஞ்சாம் தேதி இந்த மாத கடைசியில் தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிய வருங்கன்னா மாத கடைசி முடியறக்குள்ள நமக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை பாராளுமன்ற போர்டு தலைவர்கள் என்னை நெல் என்று சொன்னால் நான் இருக்க போகிறேன் கட்சி பணி செய்ய என்று சொன்னால் கட்சி பணி செய்ய போகிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் யாத்திரைங்க நான் நீண்ட நடி யாத்திரை இன்னும் இது இருபது நாளைக்கு இருக்குது இருபது நாளைக்கு இன்னும் முடிக்கணும் அதற்கப்புறம் தேர்தலுக்கான வேலைகள் நிறைய இருக்குது அதனால் கட்சியை பொறுத்தவரை ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேலை தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வர வேண்டும் கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டும் உதாரணத்திற்கு சில தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஏரியாவில் கன்வீனராக வேலை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஐயா முருகன் அவர்கள் நீல்கிரியில் கட்சி பணி கொடுத்துருக்கு நீல்கிரியில் போய் வேலை செய்யுங்க இஸ் த கன்வீனர் அண்ணன் நயனார் ராகேந்திரன் அவர்கள் திருநெல்வேலியில் வேலை பார்க்குறாங்க எல்லா தலைவர்களும் அதற்கென்று சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு அந்த வேலை கட்சி கொடுத்துருக்கு நீங்கள் போய் வேலை ஆரம்பிங்க நீங்கள் போய் எலெக்ஷன்லாம் ஒருங்கிணைங்க நீங்கள் போய் எல்லா கேடர்ஸும் ஒன்றா கொண்டு வாங்க ஸோ ஒரு ஒருவருக்கு அந்த கட்சியில் ஒரு ஒரு வேலை எனக்கு இன்றைக்கி இந்த வேலை கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு வித்தியாசமான தேர்தலுங்கண்ணா ஏன்னா உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் மோடி அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க போகிறாங்கன்னு உறுதியான ஒரு தேர்தல் ஸோ களம் மாறிடுச்சு ஸோ மாற்று கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்களை அதிக அளவில் நான் பார்க்குற யாத்திரையில் மோடிக்கு ஓட்டு போடணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மோடிக்கான தேர்தல் அதற்கென்று அவர்கள் உடனடியாக கட்சி மாறி விட்டார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் மோடி அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை மாற்று கட்சி தொண்டர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க யாத்திரையில் ஒன்றுங்கண்ணா இரண்டாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி பெரிய அளவு வளர்ந்துருக்கு ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை வாக்கு வங்கி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியான ஒரு வாக்கு சதவீதத்தை தாண்டுவது மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய அளவில் பாராளுமன்ற
அண்ணா பிரதமர் அவர்கள் நேற்று அசாமில் பேசினாங்க கவுஹாட்டியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பேசினாங்க நம்முடைய காசி விஸ்வநாதர் கோவில் சீரமைப்புக்கு பிறகு போன ஆண்டு மட்டும் எட்டரை கோடி பேர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ஒரே வருஷத்தில் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் உஜ்ஜைன் மகாகாளீஸ்வரர் கோவில் சீரமைப்புக்கு பிறகு அஞ்சு கோடி பேர் போயிருக்காங்க இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ராமர் கோவில் பிராண பிரதிஷ்டை நடந்த பிறகு முந்தானியத்து வரைக்கும் இருபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் போயிருக்காங்க எதுக்கு இந்த நம்பரை சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவிலே ஆன்மீகம் என்பது வந்துவிட்டது இன்னைக்கு ஆன்மீக டூரிசம் நேற்று பிரதமர் அவர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் ராமர் கோவிலுக்கு போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் பழனிமலைக்கு போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் திருவண்ணாமலைக்கு போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் தெரியும் திமுக அரசு ஆண்டவனுக்கு எதிரான அரசு இது கடவுளுக்கு எதிரான அரசுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ராமர் கோவில் உஜ்ஜெயின் மகாகாளீஸ்வரர் வாரணாசியில் இருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதன் இவங்க எல்லோருமே அரசியலுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி எதுவும் பண்ணல ஆனால் கோவிலை போய் பார்த்த பிறகு அவர்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் வர்றாங்க உதாரணத்திற்கு திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எம்பியை கொடுங்க நாங்கள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு கொண்டு வரோம் ஏன்னா காசி விஸ்வநாதர் கார்டர் கட்டியதை போல திருவண்ணாமலைக்கும் நம்ம கட்டுவோம் பஞ்சபூத ஸ்தலத்துக்கு பணத்தை நாங்கள் கொண்டு வரோம் அதை சுற்றி ஒரு டூரிசமை பில்டு பண்ணுறோம் அதை சுற்றி ஒரு வணிகத்தை பில்டு பண்ணுறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் வழிபடைக்கு சேரும் நாங்களும் சொல்கிறோம் ஏன்னா காரணம் கோயிலை வைத்து யாரும் அரசியல் பண்ணலை ஆனால் கோவில் ஒரு புனரமைப்பு மூலமாக அதன் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் சுற்றில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு பொருளாதார தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தன்னுடைய ஆய்வறிக்கையில் சொல்கிறாங்க அடுத்த ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச அரசுக்கு ராமர் கோவில் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி உத்தரப்பிரதேச அரசுக்கு ராமர் கோவில் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் யாருக்கு வரப்போகுதுன்னு அங்கே பூ வைக்கிறவங்க கடை வச்சுருக்கிறவங்க டாக்ஸி டிரைவர் அங்கே ஹோட்டல் வச்சுருக்கிறவங்க சாப்பிட்ற கடை வச்சுருக்கோம் எல்லாரும் மேலே தானே போக போகிறாங்க அதைத்தான் பிரதமர் அவர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோவில் கட்டுவது மூலமாக ஆன்மீக நெறி மட்டுமல்ல கோவிலை சுற்றி ஒரு புதிய பொருளாதாரம் உருவாகும் அதை மக்கள் புரிந்து கொண்டு விட்டார்கள் தமிழகத்திலும் அது நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்கள் அது பாரதிய ஜனதா கட்சி மூலமாக அது நடக்கும் சார் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆண்ட கட்சிகள் பல பேர் இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் காங்கிரஸ் இருந்தாங்க காங்கிரஸ் விமர்சனம் பண்ணுமான்னு நீங்களே சொல்லுங்க நேற்று ஒரு காங்கிரஸ் எம்பி திருவள்ளூரில் அதானி தான் போய் கோயிலை திறந்தாங்க நான் காங்கிரஸ் எம்பி இன் திருவள்ளூர் சேஸ் அதானி ஓப்பன் த டெம்பிள் வாட் இஸ் திஸ் தட் பர்சன் டசன்ட் ஈவன் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹூ ஓப்பன் த டெம்பிள் ஸோ காங்கிரஸ் வாஸ் இன் பவர் டில் நைன்டீன் ஐயா இன்னைக்கு அரசியல் காலத்தில் என்ன திமுக முப்பத்தி ஒரு மாத காலமாக செய்திருக்கக்கூடிய தவற வைக்கிறோம் நாங்கள் பத்தாண்டு காலமாக செய்திருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயத்தை வைக்கிறோம் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் மக்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தமிழகத்திலே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட போவது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நமக்கு தெரியும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரப்போவது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இந்தியாவிற்கான தேர்தல் தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க மேலே நாங்கள் இருக்கோம் மக்களுக்கு எங்கள் ரிப்போர்ட் கார்டை கொடுக்குறோம் திமுக செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுறோம் அதே நேரத்தில் மாற்று அரசியலுக்கான காலத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்போ தான் முன்னெடுத்துருக்கு வருகின்ற காலத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நம்ம விஷன் என்ன நம்ம கொள்கை என்ன எந்த பாதையில் பயணிக்க விரும்புகின்றோம் என்று வருகின்ற காலத்தில் தொடர்ந்து பேசுவோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு எது முக்கியமோ அதை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி எதுக்கு டெய்லி என்னை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ணன் அது அவர்களுடைய பாயிண்ட் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே இருக்குன்னா களத்தில் இருக்கு ஒரு ஏசி ரூம்லேயோ மீட்டிங் போட்டு அந்த கட்சி இல்லைனா களம் மாறிவிட்டது களம் எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் நிறைய இடத்துல முதல் இடத்துல வரும் கொஞ்சம் இடத்துல இரண்டாவது இடத்துல வரும் நீங்கள் அதை பார்க்க தான் போகிறீங்க அதனால் நமக்கு என்ன நாற்பத்தஞ்சு நாள் தானே இருக்குது அது வரைக்கும் வாய்ப்பு செதுக்குனேன் அவங்க ஒன்று சொல்ல நாம் ஒன்று சொல்ல நாங்கள் யாருக்கும் எதிரி
நாங்கள் மக்களுக்காக இருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் மோடி அவருடைய தேர்தல் அதற்காக உழைக்கின்றோம் அண்ணே முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியுமே முதலிடம் வருவதற்கான உழைப்பு போட்டுருக்கோங்க அண்ணா அந்தந்த இடத்தினுடைய நேரம் சூழல் காலம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பி அவர்கள் மீது மக்களுடைய அவநம்பிக்கை நிறைய உள்ள இருக்கு அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஃபேவரட் கான்ஸ்டிடுவன்சி இல்லை இல்லை இந்த அஞ்சில் தான் நிற்பாங்க இந்த எட்டில் தான் நிற்பாங்க இந்த பத்தில் தான் நிற்பாங்க இன்னைக்கு முப்பத்தொம்பது தொகுதிக்கும் பொறுப்பாளர் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் பொறுப்பாளர் எல்லா இடத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய வேலை நடக்குது யாத்திரை கூட இங்கே தான் போவாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இடம் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கும் போகிறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே நின்னடம் நாங்கள் ஜெயிச்சடம் நாங்கள் ரெண்டாவது நடர் போகல நாங்கள் முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகளையும் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் சமமாக பார்க்கின்றோம் அதனால தான் யாத்திரையை எல்லா இடத்துக்கும் சமமாக போதுங்கண்ணா மாநிலத்தில் பெரிய கட்சிகள் மாநிலத்தில் பெரிய கட்சிகள் ரெண்டுமே பாஜக ஒரு ஒரு எலெக்ஷனுமே வித்தியாசமான எலெக்ஷன் ஒரு ஒரு எலெக்ஷனுக்கும் இன்னொரு எலெக்ஷனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு களம் மோடி அவர்களுக்கான களம் மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறை வர வேண்டும் என்பதற்கான தேர்தல் ஒரு பட்டி தொட்டியில் ஒரு சின்ன குழந்தை கூட மோடி அவர்களுடைய நல்லாட்சி குட் கவர்னன்ஸ்க்காக மோடி அவர்களுடைய ஊழல் இல்லாத ஆட்சி நான் கரப்ட் கவர்மெண்ட்டுக்காக மோடி அவர்களுடைய ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட் வலிமையான ஆட்சிக்காக கட்சி மாறி ஓட்டு போடுறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க களம் அதை தான் சொல்லுது இன்னைக்கு தமிழகத்தில் யாரும் கூட தங்களை பிரதம மந்திரி வேட்பாளராக சொல்லிக்கொள்ள முடியாது யாரும் தன்னுடைய தன்னை இணை பிரதம மந்திரி வேட்பாளராகவும் சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு இந்தியாவிலே பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் மட்டுமல்ல தொடர்ந்து பிரதமராக இருக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி மோடி அவர்கள் அதனால தான் இந்த தேர்தல் ஸ்பெஷல் அதனால இந்த தேர்தலில் மாற்று கட்சி நண்பர்கள் எல்லோரும் மோடி அவர்களுக்கு வாக்களிப்பதற்கு தயாராக இருக்கு நாங்கள் மோடி அவர்களை யார் ஏற்றுக்கொண்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வர்றாங்களோ எல்லோருக்குமான கதவு எப்பொழுதும் திறந்திருக்கு தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் மற்றபடி பேச்சுவார்த்தை ஒருத்தர் போய் நாங்கள் கூப்பிட்றோம் வாங்க அதற்கான நேரமும் காலமும் இன்னும் இல்லைங்கண்ணா மோடி அவங்கள ஏற்றுக்கணும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கணும் மோடி அவருடைய கருத்தை வலுப்ப வலிமைப்படுத்துவதற்கு அவங்க வரணும் தலைவா இன்னைக்கு வந்து மோடி அவர்களை ஏற்றுக்கணும் அதுதான் கிரவுண்ட் லெவல் அதன் பிறகு ஒரு ஒரு தலைவர்களுக்கு ஒரு ஒரு கொள்கை இப்படி தான் கட்சி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை யாரும் தடுக்க போவதில்லை இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நீங்கள் பார்க்குறீங்க எங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேலையாக அதிகமாக இருக்குது என்னை ஒருத்தர் எதுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறக்காக நான் என்னை மாற்றிக்கிட்டாங்கண்ணா அப்படியே தான் இருக்கேன் அதே தான் பேசுகிறேன் நான் பேச்சை மாற்றிக்கிட்டேன்னா மக்களுக்கு எது உண்மையாக தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கீங்க என் பேச்சை நான் எப்போ மாற்றுறது கிடையாது ஆறு மாதத்துக்கு மாதிரி எப்படி பேசணும் அதையே தான் இன்றைக்கும் பேசுகிறேன் நான் பேச்சை மாற்றி பேசுகிறவன் கிடையாது ஏன்னா ஆட்சியில் டிஎம்கே இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூணு டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் கொடுத்தாச்சு இன்னைக்கு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் பிறந்தேன் அதுக்கு முன்னாடியே பல கட்சிகள் ஆட்சியில் இருக்கு நான் அரசியலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அரசியலுக்கு வந்தேன் சரி அண்ணே என்னுடைய அரசியல் காலகட்டமே மூன்று ஆண்டுகள் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சில விஷயத்தில் நான் தெளிவாக இருக்கின்றேன் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி ஜாதி அரசியல் அடாவடித்தனமான அரசு நான் ஏற்கனவே அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கின்றோம் திமுக ஆட்சியில் இருக்காங்க நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கோம் என் பேச்சு இரண்டையும் சுற்றி சுற்றி தான் வருது திமுக செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகள் நான் அரசியலுக்கு வந்ததிலிருந்து என்னுடைய பேச்சில் நான் தெளிவாக இருக்கேன் அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாற்று அரசியலில் கால் வைக்க ஆரம்பித்து விட்டது வருகின்ற காலத்தில் பார்ப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தமிழ்நாட்டுக்கான தேர்தல் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியா இந்த கட்சியா அந்த கட்சினா எல்லா கட்சியும் விமர்சித்து நான் சொல்கிறேன் அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுக்கான தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு எனக்கு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சொல்கிற கட்சியில் பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் இருந்தால் நான் விமர்சிக்கிறேன் பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் இல்லை இந்தி கூட்டணியில் டிஎம்கே இருக்கிறாங்க அவர்கள் எங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க களமாடி கொண்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் பத்தாண்டு ஆட்சியிலுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுக்க வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான
பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்ற கட்சிகள்லாம் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது விழுக்காடு மொத்தமாக வாக்கு சதவீதம் வாங்கியிருந்தோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணி வாக்கு சதவீதம் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு அப்போ வந்துச்சு அப்போவே ஒரு களத்தை பார்த்தோம் அதன் பிறகு அந்த கூட்டணி மெயின்டைன் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலுக்கோ பத்தொம்போது தேர்தலுக்கோ இருபத்தொன்று தேர்தலுக்கோ அந்த மாற்று அரசியல் கூட்டணி மெயின்டைன் ஆகலை பட் இருபத்தி நான்கு பொறுத்தவரை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்னை எப்படி அமைய போகுதுன்னு பிப்ரவரி கடைசி வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஓடி அவர்களை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மெகா கூட்டணியா எப்படி இருக்கும் காலம் இருக்கு பதில் சொல்றாங்க நீங்களும் இங்கதான் இருக்க போறீங்க நான் இங்கதான் இருக்க போறேன் ஆனா எத்தனை தொகுதியில போட்டிடுறோம் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாதுங்க நான் ஏன்னா கூட்டணி கட்சிகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் வர்றவங்கிட்ட பேசணும் அவர்களை புண்படுத்தும் மாதிரி எந்த கருத்தை இன்னைக்கு சொல்லக்கூடாது ஆனா முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியிலையும் வேலை செய்யறாங்க அது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு போகும் பொழுது எங்களுடைய தொண்டர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய கன்வீனர்ஸ் எல்லாம் முழுமையாக அவர்கள் பின்னால் சென்று விடுவார்கள் அவர்களை வெற்றி பெற செய்கிறது இன்னைக்கு முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியிலையும் ஏற்றம் தாழ்வு பார்க்காம எல்லா இடத்துலையும் வளர்ச்சி பேசிக்கிட்டு ஆனா ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி யாரையும் போய் பேசுங்கன்னு நம்ம சொல்லுங்க நாம நம்ம வேலையை செய்யறோம் அந்தந்த கட்சி தலைவர்களுக்கு எல்லா தலைவர்கள்டையும் பரஸ்பர நட்பு இருக்கு இப்படி எங்கிட்ட ஜி கே வாசன் நீங்க பேச வேணாம் தடுக்க முடியுமா இன்னொரு கட்சினால இன்னொரு கட்சிகிட்ட ஜி கே வாசன் பேசும்பொழுது பேசாதீங்கன்னு நான் தடுக்க முடியுமா பரஸ்பரமா அவர் எல்லாத்துலயும் நட்பு மெயின்டைன் பண்றாரு இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் ரெண்டு பேர் எனக்கு வந்தாங்க நீங்க பாத்தீங்க ஏ சி சண்முகன் தேவநாதன் யாதவ் அவங்களும் எல்லா கட்சிகிட்டையும் பேசுறாங்க நான் வந்து நீங்க பேச வேண்டாம் தடுக்க முடியுமா பரஸ்பரம் வேறு வேறு காலகட்டத்திலே கூட்டல் இருந்தவர்கள் பரஸ்பர நட்பு வச்சிருக்காங்க நாங்கள் யாரையும் பேச வேண்டி சொல்லல பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்களுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு இவனுடைய புரிதல் மோசமா இருக்கு எந்த அளவுக்கு கற்றல் அறிவு குறைந்தவர்கள் இன்னைக்கு திமுக இருக்காங்க அப்படிங்கறக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு உதாரணம் திருமாவளவன் அவங்க என்ன சொன்னாருன்னா ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி சனாதன தர்மத்தை ஏன் எதிர்க்கின்றோம் என்றால் பிராமணர்கள் மட்டும்தான் கடவுள்கிட்ட போறாங்க கர்ப்ப கிரகத்துக்குள் இருக்காங்க அதனால சனாதன தர்மத்தை எதிர்க்கிறோம் ஆறு மாசம் கழித்து பிராமணர் அல்லாத பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதான பிரதிஷ்டை செய்கிறார் இதற்கு திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இதையும் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் பிரதமருக்கு அங்கே என்ன வேலை அங்கே சங்கராச்சாரியாக தான் இருக்கணும் அந்த யார் பிராண பிரதிஷ்டை பண்ண அவங்க தான் இருக்கணும் பிரதமர் போய் சேரில் தான் உட்காரணும் இதை கேட்டு அலுவலர் தான் சிரிக்கிறதான்னு தெரில ஆனால் சங்கராச்சாரியா நான்கு பேரில் இரண்டு பேர் கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக ஸ்ரிங்கேரி மடத்தினுடைய சங்கராச்சாரியா அவரை பற்றி வெளிவந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் போய் முழுமையாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு வேறு வேறு பனிச்சுமைகள் இருக்கிறது நாங்கள் கணிந்த காலத்தில் வந்து தரிசனம் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் சங்கராச்சாரியா இந்தியா முழுவதுமே நீங்கள் பாருங்கள் பிரதமர் அவர்கள் சார்தாம் பிரதமர் அவர்கள் உஜ்ஜெயின் மகா காலேஸ்வரர் பிரதமர் அவர்கள் நம்முடைய வாரணாசியினுடைய காசி விஸ்வநாதன் அங்கெல்லாம் சங்கராச்சாரியா போனாங்களாங்கன்னா சங்கராச்சாரியா அவர்களை பொறுத்தவரை எங்கே போக வேண்டுமோ எப்பொழுது போக வேண்டுமோ அங்கே போவாங்க அவர்களுக்கு பிரவாசம் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சங்கராச்சாரியர்கள் எல்லோருமே வருடத்திற்கு ஆறு மாத காலம் பிரவாசில் இருப்பாங்க மூன்று மாத காலம் அவங்க கேந்திரத்தில் இருப்பாங்க மூன்று மாத காலம் வேறு வேறு ஊரில் லெக்சர் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு சங்கராச்சாரியாருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கெட்யூல் இருக்குது இன்றைக்கி அந்த ராம் சேத்திர ட்ரஸ்ட் அதில் உடுப்பியில் இருக்கக்கூடிய எட்டு ம எட்டு மடத்தில் மிக பழமையான மடமாக இருக்கக்கூடிய பேஜாவர் சுவாமி அதில் ஒரு பேஜாவர் சுவாமி உடுப்பியில் இருக்கக்கூடிய அஷ்டமட்டம் எட்டு மடத்தில் மிக பழமையானவர் அவர் அந்த ட்ரெஸ்ட்டில் ஒருத்தர் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பிரதமர் அவங்கள கூப்பிடுறாங்க 
அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பிரதமருக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சங்கராச்சாரியர்கள் அவர்கள் சங்கராச்சாரியர் மேலே உதயநிதிக்கு திடீர் அக்கறை வந்தா தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏன் சங்கராச்சாரியர் கூப்பிடல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறக்கிறாங்க ஏன் சங்கராச்சாரியர் கூப்பிடல ஏன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவங்க சங்கராச்சாரியர் கூப்பிடல அதனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு திடீர் ஹிந்து பாசம் வந்திருக்கு ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் நாடு முழுவதுமே ஒரு பெரிய எழுச்சி உருவாயிருக்கு அதனால் பிரதமர் அவர்கள் போனாலும் குற்றங்கிறார் திருமாவளவன் அவர்கள் போலினாலும் குற்றங்கிறார் திருமாவளவன் அவர்கள் இந்த மாதிரி வாயை மாற்றி மாற்றி பேசக்கூடிய தலைவர்கள் என்னென்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் இரண்டு பேர் ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சங்கராச்சாரியார் காலத்திலே போவேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இன்னொரு சங்கராச்சாரியார் சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க அந்த மடத்திலேயே சில சில பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் பிரதமருடைய அந்த பிராண பிரதிஷ்டை நிகழ்வு என்பது நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி இந்திய மக்களுடைய நிகழ்வு ஆனால் நம்ம வேட்பாளர் பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கோம் அரவிந்த் மேனன் அவர்கள் சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்கள் அதுக்கு ஒரு குழு தேசிய தலைவர் போடுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தேசிய தலைவர் அவங்களாம் சேர்ந்து பார்லிமெண்ட்ரி போர்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு அப்ரூவல் கொடுக்கு இதான சிஸ்டம் அதற்கான ப்ரொசீஜர் என்ன ஆரம்பிக்கல நடைமுறைகள் எந்த நேரத்திலும் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க